，贝斯人很擅长就。好的。八年不败的世界女拳王，叫嚣打遍中国无敌手。中国 KO 女皇临危受命，最后一秒大反转，一拳打的对手挺尸当场。这是一场让现场所有观众，包括主持人都热泪盈眶的一场比赛。只是因为对手实在是太强了。他是来自荷兰的传奇人物，曾获 WFC A 欧洲冠军、IMTU 欧洲冠军、WBC 世界冠军、WKC 世界冠军、WLF 世界冠军。知道这个省略号的意思吧？就是金腰带拿到手软，并且自打职业赛后八年未曾一败。贝特伦在踢拳和泰拳领域几乎横扫了全世界。中国的搏击明星汪科汉，还有散打一姐鄂美蝶，都败在他的手下。为了阻挡他完成世界搏击一姐的霸业，龚艳丽算是背水一战，且并不被看好。这场比赛打得艰辛至极，龚艳丽的坚持也同样令人敬佩。好了，话不多说，长按三秒蛋，咱支持一下，一起来看这场比赛。因病。所以这场比赛延期了，但是贝特伦希望可以打到中国最强的选手，于是等了一个月，同意隔月再战。而龚艳丽在现在得到了一个月时间休整以后，我们看一下，啊，一位来自于荷兰的女将。比赛一开始，贝特伦就中的非常猛，毕竟中国的金国三巨头都败给了他，看来他是想要迅速 KO 龚艳丽，拿个大满贯。第三战全胜 MMA， 两战全胜，而且。我们才知道，有可能还是 Luna Rossi 的这个弟子啊。现在的 Betty， 我们看龚艳丽用了什么办法，一上来进内进内围，然后进了内围以后，马上开始攻击，攻击完了马上抱对方，不给对方打出来距离的机会。啊，但是在内围啊，感觉贝特伦也是攻击很凶啊。没错，力量明显可以看到，力量有一些把控啊。龚艳丽如果这样的话，消耗自己力量呢，第二、第三回合可能会比较危险。侧摔。因为大家从目测上就可以看得出来，身高臂展上绝对是贝图人占据了绝对的优势。没错，没错三次 WBC 的世界冠军 ，WCK 的世界冠军 ，WF。看到对手如此凶狠，龚艳丽自然也是不客气了，利用双方出击的时间差，狠狠的重创了对手。但我们还是明显可以看出，在身高臂展方面，贝特伦有着极大的优势，因此保持着持续进攻的主动性。这个时间差。好漂亮！前置后排，顶膝握，很重啊！还好只能一下袭击啊！小心啊！高位侧甩腿，后面的摆拳，顶膝抱住。郭艳丽现在没有近身以后的这一下攻击会很危险的。哎，去看一下自己的教练啊，想寻求一些更多的指导。没错，又是前面的左右组合，把郭艳丽打退了。要知道 ，Betrin 不光是 X 进攻的女子代表，也是这个 WBC Muay Thai 的冠军啊，自己的顶膝是很犀利的。哦，漂亮，又是个前手。哦，前刺没打到。哦。小心！你冲进去的危险性很大呀。没错，由于对方的攻势实在是太猛了，郭艳丽只能不断的用侧踹腿出击，保持双方的距离。但这种方式也是非常消耗体力的，而且因为要缓解对手的火力，龚艳丽下意识的搂抱，也遭到裁判多次的警告。因此，对龚艳丽来说，打得十分艰难。打 b e t t e r 的机会可能不太大了。啊，张铁刚老师已经警告了龚艳丽。要知道 ，Betrin 如果找到了机会，这种 X 进攻的狂练输出可是非常强大的。转蹬腿来保持着对手的距离、哦，哇，前后的左右踢，大白。龚艳丽的这个射程比对方要近，好的，漂亮。要多做这样的进攻，哦、前摆很扎实的一个前摆拳。在中国，汪科涵、鄂美蝶和龚艳丽都是非常强悍的女子选手，而贝斯顿在世界级在五十五公斤这个级别。哦，低扫。哦哦,哦，连续进攻，还好，大多数都是挡在了打在了这个肩膀上啊。呃、啊啊，这个一分钟的时间。哦，贝斯顿上来开始拉远，前边，顶膝。从我们目测上，贝特伦的这个臂展是比龚艳丽长很多。他一上来用左右的这个连击来开开始比赛。没错，龚艳丽选择的路线我们觉得还是不错啊。他选择的是往贝特伦的右侧方进，这样的话如果打不到对方，可以抱对方，这样是给对方一个正面。
，好像在警告。比赛来到第二回合，贝特伦依旧像个永动机般肆意进攻，郭艳丽则以侧面切入的方式进行拳法还击。但很快，在贝特伦的一系列拳法过程中，郭艳丽再次以搂抱缓解，却不慎撞到了贝特伦的头部，被扣一分。这对于郭艳丽来说，无疑是巨大的压力，本身就难以破解对手快速的进攻，又被扣一分，这样想胜利几乎是不可能了。漂亮！走！走！走！裁判还是在细节控制上很专业的啊！被打爆！来，又是连续的顶击。走！哦，低位打斧打到了。哦，被这种连击前手的刺拳很快。现在龚艳丽整个把自己的重心压低了，开始攻击对方，这可能也影响到了龚艳丽的心态。在后续两人的对拳过程中，龚艳丽再次压点，又被扣一分，又扣了一分，又压了一点。啊、这样对龚艳丽来说，只如果想胜这场比赛，只有终结对方一图了。对，没错，第二回合的话被扣了两分呢。哦，扫踢，顶膝。贝特伦不光是拳法很犀利，在扑井以后的内围技术也是很丰富。好的，中扫。艾丽的后手摆拳没有打到。啊，关键的扫踢。没错，顶膝啊，用膝尖的这个位置。一般人在这种时候觉得自己应该是必输了，可能就消极或者放弃了。然而，龚艳丽却没有，她反而越打越猛，直接跟对手来硬了，拼了。这样猛烈的反击，反而让贝特伦的攻势降了下来。两人有来有往，打得十分激烈。击的原因是很诡异的，因为在自由搏击这个级别，没有人跟他打了以后，才会去参加这个拳击，而且还拿到了三战全胜这样的一个。呃，另外他还打过 MMA 啊，还是在 l u n a r o s i 的馆训练啊。好的，漂亮，左右互抡，还是被顺的重击，又是袭击。好，第二回合，漂亮的 Green Girl 啊，都是。比赛来到最后一局，刚一开打就出现了意外，龚艳丽冲的太猛，直接撞到了对手的脸上。贝特伦表示非常的痛，裁判不得不暂停，让贝特伦进行短暂的休息。顶在了贝特伦的。脸上没错，贝特伦表示非常的，看，直接是鼻血出来了。对，比赛继续后，贝特伦打得很急，反而留下了不少的漏洞，而龚艳丽却抓住这些机会，对对手造成了不少的伤害。可能因为想要率先进入到近距离的进攻和长跑当中，这一打后脑的嫌疑，来帮他闪出去，这下这一下漂亮，对。转身后刀，好的，对，要多这样的进攻，对，这样闪出去，漂亮，一下没有担子了，现在开始拼了，嗯、这才是我们希望看到的 KO 女王，对，因为在近身当中啊，他拿不到，对龚艳丽来说，他是拿不到进攻的机会，反而对手袭击是很厉害，对，龚艳丽更希望走到中近距离这样的一个距离。到了后面，反而是贝特伦开始主动搂抱，双方打得十分焦灼，你来我往。好，这个二次打击。对，不要和对手靠得太近。前摆打到，刚才躲过贝特伦往左边闪躲之后的这个迎击是打得很漂亮，没错，希望能够再打到。好的，又漂亮，转身的中扫。郭艳丽的第三回合的表现才是我们一直期待的这场比赛。呃，双手的箍颈，对这个有这个消极的嫌疑。郭艳丽前摆，后直。贝特伦现在要找一些有效的进攻方法了。现在明显我们看到郭艳丽发挥出来了自己的一些动作。可以让对手先主动出拳，之后进行躲闪的迎击。那如果他率先发动进攻的话，距离是有些远。没错
。贝特恩的连续进攻，连续前后。关键这场比赛的战术还是用的不错的，一一旦失去自己擅长的中继，好的，漂亮，左串，好踢。很多外国选手对于中国的侧踹腿都是防御能力很低的，因为不习惯。来一个转身的鞭腿，左踹。哦。关利的战术很简单，用步子和身法移进去，给对方中距离直接打住。哦，被对方后看着架势，大家都以为这场比赛会在两人激烈的打斗中结束，谁知就在伴随着打铃的最后一秒，龚艳丽抓住机会，直接一个反身鞭拳，将贝特伦砸晕在地。这样的结果令全场观众都沸腾了，以为会比分败了，结果在最后一秒一拳 KO 逆袭了。可谁谁不震惊呢？而这一拳也让贝特伦迟迟都起不了身，现场场医迅速给他检查情况，最后被抱起来，整个人还都是软的。这场比赛不仅让龚艳丽达到了职业生涯的最高峰，也终结了贝特伦八年不败的战绩，并且这场比赛后，贝特伦疑似退役，再也没看他打过什么比赛。贝特伦苦等龚艳丽一个月，以为能在中国称王称霸，却因此彻底退出拳坛，真是令人唏嘘。大家对这场比赛有什么看法呢？欢迎在下方评论区评论留言。